Dovolte, abych vás uvítal. Tady jsme na půdě, teda domě, z domě světla, na půdě organizace AIDS Pomoc. Já jsem Pavel Novák z Pokusu Praha. Pokus Praha pořádá tenhle, tenhle seminář. Organizátoři se poznají podle týhle placky. Ti, kteří mě znají, vidí, že jsem Pavel, ale Hana. A já mám občas problémy s identitou, takže si s tím A na Hanu neslyším. Druhá věc, co je teda vlastně úžasná, že přišlo tolik lidí na seminář s Markem Rejžincem. Pokud vím, tak Mark Rejžinc tady v České republice neměl žádnou prezentaci, kromě předvčerejšího semináře v Plzni na první konfer české konferenci k Rejžinci nebo Zotalení. A je úžasný, že teda ty konference v Plzně se naplnila e, jako na 200%. Přišlo tam 200 lidí, místo kapacity 100. A my tady jsme měli velký problém s tím odolat dalším zájemcům, že kapacita tady je 100. Myslím, že jsme na někde 110 a, a plus. E, což teda trošku dělá nekomfort pro nás, pro všechny, nicméně je už úžasný, že téma zotavení vlastně tolik táhne, že táhne uh, Mark Regins, což je uh, trochu ikona, americká ikona uh, recovery. Uh, myslím, že pro nás bude hodně důležité. <laughs> myslím, že pro nás bude hodně, hodně důležité, aby aby zotavení a úzdravá, máme myslím složitý, složité téma toho překladu, aby, aby jsme ho vlastně naplňovali v tom obsahu v tom smyslu a nejen vlastně v tom názvu. Proto možná to, ten název recovery, úzdravá, zotavení vlastně není možná tak důležité, jako, jako je důležitý ten obsah. To jsem neřekl ještě. A ještě jsem chtěl říct to, že, že ten seminář tady natáčí Studio 27, což je tým, žurnalistický tým, který funguje v rámci teda Fokusu Praha. A, a pokusíme se z toho udělat záznam tak, aby byl využitelný pro šíření šíření tématu recovery dál v České republice. Good morning everyone. Dobré ráno všem. Um, so I came to Czech Republic once before in my life. Jednou v životě jsem už v České republice byl. It was in 1976. I was a teenager. Bylo to v 76. a já jsem byl mladý. I was traveling with my family around Europe and we went from Vienna to Budapest to Bratislava to Prague to, to Nuremberg. Cestovali jsme s naší rodinou po Evropě a cestovali jsme z Vídně přes Budapest, Bratislavu a Prahu do Nuremberka. And there was of course not so many tourists in Prague then. Tehdy tady ještě nebylo tolik turistů. And the main memory I have is that people would come up to our van or when they would see us as rare Americans here then. A hlavní vzpomínka, kterou sobě uchovávám, je, že uh, lidi přicházeli k té naší dodávce, to taky byl úkaz. And they would look carefully both ways. Podívali se obě opatrně na všechny strany. And whisper to us, you do not know how lucky you are to be living in a free country where people are not watching what you are thinking and saying. A pak nám tiše pošeptali, ani nevíte, jaké máte štěstí, že žijete ve svobodné zemi, kde můžete říkat, co chcete. That there was this desire for freedom to get away from the communist regime. Všude bylo cítit touhu po svobodě a osvobození od komunistického režimu. And then to return to Germany, it was those large fences and the dogs and the, the machine guns and the towers. A abychom se mohli vrátit do Německa, tak tam všude byly ty vysoké věže, ploty, psy. And so for me, the experience of Prague was a little bit of the beautiful medieval city. 
pro mě zkušenost s Prahou byla zkušenost, byla tak trošku zkušeností s krásným středověkým městem. But much more having what the Iron Curtain and being on the communist side, it came out of the history books and became real by being here for a couple days. Ale mnohem více jsme si zažili, co to znamená žít za železnou oponou a to, o čem jsme do té doby jenom četli, se stalo realitou. I travel a lot around the world. I've been doing presentations in maybe I don't know 20 or 25 different countries. Hodně cestuji po celém světě. Dělal jsem přednášky v různých přibližně 25 zemích. And one of the things I've learned is that everyone is different. Jedna z věcí, kterou jsem se po světě naučil, je, že každý je opravdu jiný. And the more I learn about the country, the more I realize I don't know what's going on. <laughs> a čím víc porozumím na té zemi a čím víc se toho o ní dozvím, tím víc uvědomuji, že opravdu nevím, o čem je řeč, že opravdu nemám pánu, co se tam opravdu děje. Because you realize the things you take for granted aren't true, that different things are happening. The more you ask, the more things are different. Najednou si uvědomíte, že věci, které uh, předpokládáte, že jsou samozřejmostí, nejsou vůbec pravda. Čím víc se ptáte, tím víc zjišťujete. And so the question coming to a place like this is, what am I bringing that translates to your country that can be used here? Otázka, se kterou přicházím, je tedy, uh, co z toho, co sebou nesu, se dá vůbec přeložit do vašeho kontextu a je použitelné v naší zemi. The, because recovery itself emerged mostly in America and England. The concept zotavení jako takový se vynořil v kontextu Ameriky a v kontextu Británie. And emerged mostly in places that have lots of democracy, lots of freedom, lots of civil rights movements. Objevil se v zemích, které uh, jsou velmi demokratické, mají tam mnoho hnutí pro svobodu projevu, pro ochranu lidských práv. Lots of individualization, lots of personal rights. Jsou to země hodně individualistické, zabývající právě jednotlivého člověka. And yet I think recovery speaks to something universal about all people. Zároveň si myslím, že koncept zotavení mluví o, o něčem univerzálním, co je o, společné všem lidem. In some places the translation is very difficult. Na některých místech použít to, vzít to, použít to, přeložit do místního kontextu je velmi náročné. For instance, in Japan, everyone has to be very, very rigid and everyone can form an almost no psychological mindedness. Například v Japonsku je velmi důležité všimnout si, o, jak jsou lidé rigidní, jak se snaží zapadat do systému a je tam velmi malý důraz na osobní, o, na individuální o, psyche. So they keep almost all their patients in hospitals for the rest of their lives on very, very high doses of medicine, sleeping all day. Čili většina pacientů, kteří se dostanou do psychiatrického systému, zůstává hospitalizovaných po zbytek svého života na velmi vysokých dávkách léku. But even there, you can see some patients and some families and some doctors who are trying to do more to help you get back to a life. Ale i tam potkáváme doktory, rodiny a psychologi, kteří se více a více snaží o dostat pacienty zpátky do života, pomoct jim zpátky do života. So I will share with you today some of my own journey and my own thoughts about recovery. Dnes se s vámi podělím o svůj osobní příběh a o své osobní myšlenky v oblasti zotavení. We will also try to do some things a little in the morning, a little in the afternoon, where we're sharing our more experience to see if we can learn together. Taky se podíváme, jak se můžeme učit jeden od druhého, když budeme i ráno i dopoledne diskutovat a pracovat ve třech skupinách. And I will be disappointed if you all do not teach me a great deal today. A budu velmi zklamán, pokud mě nenaučíte mnoho věcí za to, za ty diskuzí, které nás čekají. So, when I began, I was trained as a medical model psychiatrist. That is what existed. Když jsem začínal, tak uh, jsem byl klasický psychiatr, uh, vytrénovaný v klasickém medicínském modelu. I was taught that if you had schizophrenia, you needed to be sheltered for your whole life, taken care of, and you couldn't hope for too much. Když uh, jsme se bavili o schizofrenii, to, co jsem se naučil, je, že vám není moc pomoci, že musíte být hospitalizovaní a že je potřeba se o vás starat o zbytek života. Just make sure nothing too dangerous happens so we don't frighten the neighbors. A že je jenom potřeba ujistit se, že se neděje nic podivného nebo nebezpečného, abychom neděsili sousedy. Well, especially don't frighten the politicians. A hlavně, abychom neděsili politiky. 
And so, but even still, I wanted, I was very drawn to working with people with serious mental illnesses, especially psychosis. Ale i tak mě to velmi táhlo, abych pracoval s lidmi s vážnějšími duševními poruchami, obzvláště mě to táhlo k lidem s trpící psychózou. And I think it's important with thinking about recovery of why you're sitting in this room at all. Když mluvíme o zotavení, tak si myslím, že je klíčové dozvědět se, proč vůbec sedíte v této místnosti. All the normal people are busy avoiding working with the people you're working with. Všichni normální lidi jsou někde venku a snaží se vyhýbat lidem s duševním onemocněním. These are the people everyone else has rejected. A lidé s duševním onemocněním jsou přece typicky skupina, které se ostatně snaží vyhýbat. So every one of you must be abnormal in some certain special way. Čili znamená to jediné, každý z vás je tady v místnosti trošku abnormální svým vlastním podivným způsobem. That your heart goes out to people who everyone else is rejecting. Že vaše srdce se otvírá lidem, které ostatní odmítají. And it is important to think, why is your heart different? Why is your heart open to these people that other peoples are not? A je důležité zamyslet se nad tím, čím to je, že je vaše srdce jiné. Čím to je, že je právě vaše srdce otevřené k lidem, k kterým ostatní se zamírají. And I think for me it is because when I was a small child going to school in the first years. Pro mě, myslím, ta odpověď zní, že když jsem byl malé dítě v prvních letech na školy. I was very smart and talked a lot and knew, thought I knew everything. Byl jsem strašně chytrý, hodně jsem mluvil, myslel jsem, že všechno vím, všechno znám. And when the teacher asked a question in the class, I thought if she wants to know the answer, why doesn't she ask me? Why does she ask the other children who don't know? <laughs> a když se učitelka ptala ve třídě nějakou otázku, pak jsem nechápal, proč se ptá celé třídy, proč se rovnou nezeptá mě, když já jsem ten, co ví a ostatní ne. And I talked on top of the other children and on top of everybody, interrupting all the time. <laughs> Celou dobu jsem vyrušoval, bral jsem si všechem prostor, mluvil jsem za všechny ostatní. Nowadays you all pay me to talk all day, but not when I was six years old. Dneska mi platíte za to, abych mluvil celý den. Bylo to můj jinak, když mi bylo šest. And so the teacher said, oh, you sit over there on the side, or you you do the work fast, or you have to grade the papers, or do something to stay out of trouble. A učitelka obvykle, když viděla, že jsem rychle dokončil svoji práci, tak mě posadila do rohu a snažila se mě udržet sticha, hlavně, abych nedělal problémy. If you want to be part of the class, you better learn to fit in and act like everyone else. Když chceš být součástí třídy, pak bys mohl naučit chovat tak, aby se zapadl. I don't want to know about your strange ideas. Just do the assignments. Follow what you're supposed to be doing. Moc mě nezajímají tvoje prazvláštní myšlenky. Prosím tě, udělej si úkoly tak, jak jsem ti říkal. And they thought if it's too easy for this boy, we'll move him into higher grades. That'll make it harder for him. A jejich první myšlenka byla, že když je pro mě ten ročník, ve kterém jsem příliš snadný, pak nejlepší řešení bude posunout mě o třídu výš a tím se všechno vyřeší. Which all that did was make me younger and fit in less. Což přineslo to, že jsem byl ještě mladší než ostatní děti ve třídě a povedlo se mi zapadnout ještě o to hůře. So maybe it is not surprising that I like spending my time with people who think very differently. Takže možná není úplně překvapující, že rád trávím čas s lidmi, kteří přemýšlejí jinak. To help make sure their voices are heard and that they they're not made to sit on the side and not fit in. A že se ujišťují, že jejich hlasy jsou slyšeny a že nejsou vytlačováni někam na okraj, kde budou tiše sedět. When I was a child, I also stuttered a fair bit. <laughs> Když jsem byl dítě, tak jsem taky koktal. I don't know if that's because I was told to shut up so much. <laughs> Nevím, jestli to náhodou není tím, že by tolik říkali, jak držím poslu. But I think we have to stop telling people to shut up who think differently than other people. Myslím, že je na čase, abychom lidem, kteří přemýšlejí jinak, přestali říkat, ať drží kusy. A abychom raději hledali způsob, jak být se všema a zapojit všechny. So that is some of my story of why I am open to people who other people wouldn't be. To je můj příběh toho, proč jsem otevřený lidem, kterými jiní otevření nejsou. So when I started to work, I went to work in one of our public clinics in Los Angeles. A když jsem začal pracovat, tak jsem začal pracovat na jedné z veřejných klinik v Los Angeles. And I made little clinics for people with depression or panic attacks or schizophrenia. Little clinics. Little, yeah, little, like little groups. A měl jsem skupiny s lidmi, kteří měli panické a taky s lidmi, kteří trpěli schizofrení. And was to, we were, I was, I was enjoying working. Bavilo mě pracovat. And two terrible things happened within the first year and a half of my career. 
A prvním roce a půl mé kariéry se staly dvě hrozné věci. The first one is we had a very weak leader of the Department of Mental Health when I was young. Jedna byla, že když jsem byl takhle mladý, tak jsme měli velmi špatného vedoucího oddělení duševního zdraví. And all the other government departments took most of our money away. A všechny ostatní oddělení vzali všechny naše peníze. We had huge cuts. Měli jsme obrovské snižování nákladů. Six of our 21 clinics were closed altogether, including mine. Šest z jedna dvaceti klinik je takhle ne oddělení, ale to je vlastně Department of Mental Health, když je to mnohem klinik. Yes, in Los Angeles, a very big place, we have 20 clinics in Los Angeles. Čili vlastně tady to, tady ta organizace pracující s lidmi s duševními onemocněními měla jedna dvacet klinik po celém Los Angeles a byla to vlastně jedna jediná zastřešující instituce a šest z jedna dvaceti se zavřelo. About a quarter of all the staff lost their jobs. Čtvrtina lidí ztratila svou práci. And about half of all the patients lost all their treatment. A přibližně polovina pacientů přišla o svůj léčení. I learned that the community and the government didn't necessarily value what we were doing. A to mi pomohlo uvědomit si, že komunita a vláda si opravdu zatím neváží toho, co děláme. And you have to be able to explain to the community why this is valuable so they keep supporting us. A je potřeba vysvětlit svému okolí, proč to, co děláme, je odnosné, tak aby měli chuť nás podpořit. Ta druhá věc, která se stala, byla ještě horší. My closest friend at work was our homeless outreach worker. She would go and find people living in the streets and bring them back and I would try to help them with her. Moje nejbližší přítelkyně v práci byla terénní pracovnice s bezdomovci, která je vlastně přiváděla, abychom s nima mohli pracovat. Byla terén, bych vycházela jako za nima, aby je zavolala k nám. And she was working with a man who was very aggressive and had schizophrenia and wouldn't take any medicine and thought she was the devil. A pracovala s mužem, který byl velmi agresivní, který byl schizofrenní a nechtěl brát velký a myslel si, že ona je dňábel. And one day he came in with a knife and stabbed her 28 times until she died. A jednoho dne přišel a povodal jí, hodnul jí 28 krát a ona umřela. Which was very traumatic for the whole system and traumatic for me. Což byla velmi traumatizující zkušenost, jak pro celý systém, tak pro mě samozřejmě. The system put in guards and metal detectors and walls around every building. To systémové opatření bylo, že jsme najednou všude měli různé strážníky, sklad, zdi, zámky. And I had to think, do I still want to do this work when something so frightening could happen? A já jsem se musel zamýšlet nad tím, jestli chci pořád pokračovat v téhle práci, když něco tak děsivého se může stát. In our clinic, many of the staff who were her friends did not end up continuing the work. They did something else. Mnoho z lidí z naší kliniky opustilo svoji práci, začali dělat něco jiného. But I was able to keep going and have a good career, staying with an open heart to these people, even after having been through this tragedy. Ale mě se nakonec povedlo zůstat v tom systému a vybudovat si zajímavou kariéru a zůstat nadále otevřený k lidem i po této tragédii. In some ways, I'm almost like someone who is in an airplane crash. If, all right, I've already crashed. What's the worst that can happen to me now? I'm in the first two years of that. I'm, I'm willing to take risks and take chances and try, try new things now. I've, what's the worst that can happen to me? Bylo to trošku jako po pádu letadla. Jako když přežijete pád letadla a říkáte si, tak jo, tak když už jsem teda pád letadla přežil, co horšího mě může potkat? Co ještě může nastat? Co se ještě nestalo? But I was very discouraged and low morale after these things happened in just the first two years. Ale byl jsem pak velmi demotivovaný a dělalo mi problém se natchnout znovu pro tu práci zhruba dva roky po té události. And I was rescued or given a life raft from a very special program. A co mě zachránilo, byl velmi zvláštní program. So California is one of the very first places to close their, men their big mental institutions back in the 1960s and 70s. Kalifornie byla jednou z prvních zemí, která zavřela všechny svoje instituce pracující s lidmi s duševním onemocněním v 60. a 70. letech. And although we had Kennedy's mental health clinics, we did it in a very disorganized way. A i když nám některé instituce zůstaly, tak jsme to dělali velmi dezorganizovaným chaotickým způsobem. With, with very poor funding. A měli jsme na to velmi málo peněz. I wouldn't recommend doing that here if I were you. Moc bych vám to nedoporučoval, pokud by byl váma. Some people did well anyway. 
Některým lidem se i tak dařilo. But some people ended up homeless. Ale mnoho lidí skončilo na ulici. Or in jails. Ve vězeních. Or in and out of the acute hospital wards and the general hospitals. In, in, they came in and out of the psychiatric ward in the general. So which clinics were closed? The outpatient, you call them ambulance clinics here, I think? Okay, so the outpatients were closed and the inpatients were living. No, but that was, I'm sorry, the closing of the institutions was in the 60s or 70s. Okay. My clinic closed in 1990. Mm -hmm. It was much later. There was already no hospitals. But, but like all clinics in California were closed? No. <laughs> so, so, let me put back. So, histo the, historically, they closed almost all of the institutions, 90%. 90%. They only kept ones for criminally mentally. <laughs> Those are the big <coughs> state hospitals. <coughs> no, we have, you have the same thing here, I think. We have little psychiatric wards in a general hospital. Uh -huh. Those okay. are, so th that was left. All right. And All that's right. the ones, if you couldn't be not in the institution, you would bounce in and out, in and out of the, yeah. the little psychiatric okay. hospital. Then they start reopening again? Well, we had, we, well, we had some clinics. The clinics were, were there since the 60s. Okay, so the percent. Not the clinics. The institution, the institution. You have not so many clinics here, I don't think. Ne, já jsem snažil pochopit, abych to, abych vám to jako nekazila, protože to a to, co zůstalo, byly vlastně uh, psychiatrická oddělení na uh, všeobecných klinikách, nemocnicích, jako takových. A zároveň tam zůstalo pár těch psychiatrických uh, léčeben otevřených, na kterých se dál pracovalo. Takže ta myšlenka byla, že uh, spousta lidí skončila na ulici, v, ve vězeních, anebo neustále byly propouštěni a vraceli se na ty uh, psychiatrická oddělení nemocnic. So it's 20 years after they closed the institution. It's now 1990. And some of the same politicians that passed the laws that closed the clinics were feeling bad about how it turned out. Psychiatrické léčebny v 60. a 70. letech se teď o 20 let později cítili provinile z toho, jak to dopadlo. Said, a říkali, no tak asi se dá dělat něco lepšího, než to, co jsme způsobili. Za těch 20 let se vyvinulo v zemi mnoho jiných programů. There are act teams now that the staff go and keep track of people in their homes to make sure they're okay. Jsou terénní týmy, které uh, jdou k lidem domů, aby se ujistili, že jsou v pořádku. There are psychiatric rehabilitation programs where people can go back to school or to work. Máme psychiatrické rehabilitační programy, které umožňují lidem, aby se vrátili do školy nebo do práce. There's supportive housing programs where people can live in an apartment and get their support there without having to live in a small group home or an institution. Jsou programy chráněného bydlení v malých bytech, kde lidé můžou komunitně žít místo, aby žili ve velkých institucích. There are programs that work on both your substance abuse, your drug abuse, and your mental health at the same time. Máme programy, které pracují zároveň s vaší duševní poruchou, ale taky s závislostí na drogách. And there's programs that help support families and parents who have to deal with people a lot. A máme podpůrné programy pro rodiny, pro rodiče a nejbližší lidi s duševním onemocněním, tak aby se s tím dokázali také lépe vyrovnat. So the state legislature said, the, the politicians said, let's make a couple little demonstrations where you do all those good things in one place. Show us the best you can do with these people. An experiment, yes. Takže vláda vytvořila vlastně experiment, kde říkali, pojďme všechny tyhle ty funkce, všechny tyhle ty programy, které víme teďka, že fungují, pojďme otevřít jedno místo, kde budeme poskytovat všechny z nich a uvidíme, uh, jak to jak, jaký to bude mít úspěch, uvidíme kudy dál. So for me as a young person, this opportunity to be as an experiment of the best way things can be, where you don't have to follow the rules of how it's always been done, was an amazing opportunity when my career was in trouble. Pro mě jako mladíka, který nevěděl kudy dál ve své kariéře, byla tahle příležitost neuvěřitelná. Příležitost, kdy nemusíte následovat žádná pravidla, můžete být součástí experimentu, ve kterém se dělají věci jinak, než se kdy doteď dělali. 
and it was very exciting times of innovation and entrepreneurship, like the beginning of a marriage. We had not much money, but we had a lot of fun. <laughs> and after the four years of the experiment, the out, there was an outside researcher who said these were the best results across the quality of all the quality of life things that had been reported from any program. And we began getting people to visit us from all over the state, all over the country, even all over the world. Every month people come to the village to see what we were doing. A najednou do naší vesničky začaly přicházet dlouhé návštěvy z celé země, ale i ze zahraničí, tak aby se podívali, co a jak děláme. And I write little articles and little books. Psal jsem mnoho článků, napsal jsem několik knih. And go traveling all over the place trying to talk about what we have discovered or what we put together. A začal jsem cestovat po světě, abych sdílel, čeho jsme dosáhli, co jsme poskládali dohromady. And now the four-year experiment is now I've been there for 26 years. A to, to, co předtím byl čtyřletý experiment, je nyní experiment, jehož jsem součástí 26 let. And even though I was a very confident or arrogant young man, I never imagined that our little experiment would have so much success. A i když jsem byl velmi arrogantní a namyšlený mladý muž, nikdy jsem si nepředstavoval, že náš malý experiment bude mít až takový úspěch. So I want to take you through some of the things we developed along the way this morning. My check is not so good. <laughs> what is this first one? Okay. So, We did not start with the idea of recovery in the beginning. We never even heard of recovery for serious mental illness. Recovery was for drug abuse. Or maybe some physical problem like a stroke or a broken leg. But not for serious mental illnesses. Those go on and on and on. Well, that's not recovery. And so it may seem like, what kind of unrealistic idea is this recovery? And it isn't. It may seem like the idea came from some academic center, or some unrealistic theoretical place. A možná, že se to zdá, že tahle myšlenka přišla z nějakého hluboce teoretického výzkumného střediska, kde vymýšlejí nereálné věci. Ale ve skutečnosti je zotavení hnutí, které má velmi přírodní kořeny. Lidi, kteří propagují koncept zotavení, jsou často sami vážně všichni nemocní. And other people who work alongside them with the day-to-day -day struggles from a very ground level. A lidé, kteří pracují kolem nich, se potýkají s velmi denodenními potížemi a pomáhají lidem s velmi denodenními potížemi. And our idealism doesn't come from some fancy theory. A náš idealismus nepochází z nějaké krásné odtržené teorie. It comes from actual experiencing recovery with people we're with. Pochází ze zkušenosti zotavení s lidma, se kterými se každodenně potkávám. I will tell you one of my very early stories. Řeknu vám jeden ze svých velmi raných příběhů. It was a, a young woman, she's in her early 20s and she had very serious schizophrenia. A řeknu vám o mladé ženě, která byla 20, jak mladá dvacátnice, trpící schizofrení. Her medications did not much good at all. Medikace vůbec nepomáhala. They had kept her in a long-term nursing home for like a year and a half trying to treat her and she wasn't so good. 
and then we set we discharged her into the community into a group home. A tak jsme si řekli, že propustíme do skupinového ubytování do skupinového domova. Her, her mother was very upset, wanted her to take back to the nursing home where there's doctors and nurses to take care of her. What are you sending her out for? She's not well. Její matka z toho byla velmi frustrovaná, obávala se, co bude, když ji propustíme z instituce, kde je mnoho doktorů a sestřiček, kteří se o ní starají a necháme ji žít uh, v komunitě lidí, kde tolik uh, ochrany nemá. And she was very frightened, but mostly she was frightened of being taken back to the nursing home again. A i ta pacientka se samotná bála, ale bála se spíš toho, že ji vezmeme zpátky uh, a hospitalizujeme ji. She would every time there was a police or an ambulance, she would think it was coming to take her away again. Pokaždé, když viděla policajty a nebo sanitku, tak se bála, že jsou tam proto, aby jí vzali zpátky z tohohle chráněného bydlení. So, so for a year and a half, she never left the little group home, even though she was free to come and go. Tak i když měla svobodu volně vycházet z obytování, tak rok a půl toho nebyla svobodná. Rok a půl nenabrala odvahu odejít ven. So as her doctor, I had to go visit her in this group home instead of um having her come to the village to, to see me. Jako její lékař jsem tedy museli jít za ní do chráněného bydlení, než aby ona jezdila do naší vesničky za mnou. But she had a very active life in this very small room. Ale v téhle malé místnosti měla velmi aktivní život. She traveled to different planets. Cestovala na různé planety. Uh, she did brain surgery with no anesthesia. Dělala operace mozku bez anestezie. She dated rock stars. <laughs> she was part of government experiment to pay her for smoking. <laughs> In a strange way, that was sort of true. <laughs> and I would come and we'd talk about things, I'd change her medicine here or there, and not much would happen. A já jsem tam vždycky přišel a trošku jsme si popovídali o tom, jak ji změní medikaci a trošku možná někdy o tom, co se děje. And one day I bought from my office a little aquarium, a fish tank for the office. A jednoho dne jsem si koupil do své kanceláře akvárium. And I knew she had had one when she was a young girl. A já věděl, že jako mladá holka kdysi akvárku měla. So, so I said, um, you want to come with me to the store to, to pick out fish. You know about fish. Come help me pick out some fish for my aquarium. A tak jsem jí uh, poprosil, aby se mnou šla do obchodu s rybičkami a pomohla mi nějaké si vybrat, když už s tím má zkušenost a rozumí tomu. She says, no, 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 no. Říkala, uh-uh. <laughs> Začal jsem jí přemlouvat. <laughs> <laughs> no, 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 I'm translating very well. <laughs> it takes about eight times of no, no, come on for anything to work. You cannot just do it once. <laughs> Finally, says, well, how about if my roommate comes with us? A roommate? I don't really know her. I'm not like her doctor. I don't know. <laughs> but you know what? She hasn't been out of her house for a year and a half. Both of them are like this tall. What's the worst thing that can happen? <laughs> so sure, your roommate can come along too. <laughs> So I put them in the back of my very old car. <laughs> it's only like six blocks of the aquarium store. <laughs> and we drive in there helping me pick out the, the fishes in the store. <laughs> and we get there and I'm paying for their own little bags and I'm paying for the fish. <laughs> and, and she says, I want to thank you. Dr. Mark for getting me out and coming here today. I said, oh, it's been my pleasure. What did you, what did you like best about it? She said, there was a moment back there when Lisa and I were picking out the fish. Where I almost <coughs> forgot I had a mental illness and felt like a normal person again. And for those of you who just went mm, in your very quiet ways, <laughs> you know that this worked. That was a moment of recovery. 
to byl zkušenost, kde začalo s hotely. A moment when her illness went to the background and she, her, her person was recovered. Ten moment, kdy uh, její nemoc ustoupila do pozadí a její osoba. <coughs> Some, sometimes those moments extend out to an hour. Někdy ty momenty trvají hodinu. And sometimes an hour extends out to days. A někdy se hodiny na tom do dnů. Or even months or years. A do měsíců, do let. Recovery is possible because we see it, not because we believe it. Zotavení je možné, protože ho vidíme, ne protože tomu jenom věříme. But how do we make it happen more often? Ale jak to uděláme, aby se to dělo častěji? I did a lot of unusual things in that story for a doctor. Na doktora jsem v tom příběhu dělal mnoho podivných věcí. I'm, I'm going to her place where she's living. Chodím tam, tam, kde I'm je. sharing my life with her. I'm doing things that have nothing to do with her illness. I'm, I'm taking risks putting them in my car. I'm just, what? What was important there? Why did that happen? And we try to figure out what, because I'm not acting like a normal doctor in that story at all. <coughs> what does it take to actually promote recovery? Co se, to, co se to musí stát, abychom dosáhli zotavení? So we started by asking the people, what do they want? Začali jsme tím, že jsme se zeptali lidí, co chtějí oni. And I'll, actually, so yesterday I was at the large hospital, I don't know the name, the large institution. Včera jsem byl o jedné z vašich velkých nemocných z Plzní, předevčerem. So I went into one of the wards and I asked them what they would want. Přišel jsem tam a zeptal jsem se na oddělení, co oni by se přáli. So the one man said he wants ideas not to get squashed in barriers for your ideas to have a possibility of coming through. Jeden z mužů říkal, že nemá rád, když jeho nápady a myšlenky jsou stlačovány do místa, a odkud nemají kam vykvést, že by rád, aby jim byla dána možnost stát se pravdou. Another man said he wanted no more war in the world. Další muž řekl, že by si přál, aby války, války skončily. Another man said he wanted to see Victoria Falls. A další říkal, že by rád viděl uh, Victoriany vodopády. How many of you would like to see Victoria Falls? <laughs> Another man said he would like to live again. Další muž řekl, že by rád znovu žil. I said, what it, how he looks like he's living, but he's not living about what he's doing. A říkám mi, jako, že vypadá, jako, že žije, tak co z toho, co žije, není, že žije. He said, no, this is not living. Living is having your own place and being able to come and go and do what you want. A on říkal, tohle není život. Život vypadá tak, že máte své vlastní bydlení, odkud můžete přicházet a zase se vracet a můžete dělat, co chcete. I would have to be out of here to live. Musel bych odsud zmizet, abych byl znovu na život. I said, how about if they took, and, took the war and turned it into apartments? and flats, and you had your own apartment key, but it was here, would that be living? Uh, if, if we turn, the word, if we, we well, if, yeah, if instead of the ward, we turned it into apartment <coughs> flats, and everyone had their own apartment. A já jsem říkal, co kdyby jsme to třeba udělali tak, že to oddělení by nevypadalo tak, jak vypadá teď, ale bylo by vlastně takovým souborem vlastních bytů. Would that be living? Bylo by tohle život? I'd have to think about that. A říkal, to bych musel promyslet. Each one had their goals. Každý z těch lidí měl své cíle. The saddest one was the next man who said, I am physically in a lot of pain. A pro mě nejsmutnější bylo, bylo to, co řekl muž, který říkal, uh, fyzicky prožívám mnoho bolesti. And I'm suffering every day. Trpím každý den. And my wish is that I could kill myself and die. A mým přáním je, aby se mohl zabít a umřít. They have all different goals. Každý z nich má jiné cíle. So we began, these are people who have been there many years, it was a long-term work. But they, but they still have all kinds of goals. And I would bet that none of those goals are on their treatment plans. I would bet that none of the staff are helping them with those things that they just said they want. že nikdo v tom týmu pracovníků jim nepomáhá s těmito cíly, aby byli schopni je splnit. So the village began by saying we want to know what your goal is and we are going to take it seriously. Naše vesnička začala tím, že jsme se začali lidí ptát, jaké jsou jejich cíle a brali jsme je vážně. So at first they came up with goals like I would like to have 
more therapy. I would like there to be some food at the group, some coffee. I would like to go on some more outings, something like this. Ten začátek byl, že lidi říkali, chtěl bych jít z terapie, nebo chtěl bych, abychom na skupinách měli kafe a občerstvení. And we said, no, no, we don't want to know what you want from your therapy. We want to know what you want from life. A my jsme jim říkali, tohle není o tom, co chcete od terapie. Nás zajímá, co chcete od života. So you mean we could ask for anything? To jako znamená, že si můžeme říct o cokoliv? So you can ask and we'll see what we can do. No, tak můžete si říct o cokoliv, uvidíme, co se dá dělat. We'll work on it together. Could I have an ice cream cone? <laughs> How about a haircut? How about a girlfriend? <laughs> Or the most common was have a, a, an apartment of my own. <laughs> And overall, the things they were asked for divided into three categories. Celkově ty věci, po kterých lidé toužili, byly ve třech kategoriích. One is they wanted different functions. Jedna kategorie byla, že chtěli jinak fungovat. I'd like to be able to sleep. I'd like to be able to think clearly. I'd like to be able to get rid of the voices. Rád bych byl schopný se dobře vyspat. Rád bych přestal slyšet hlasy. The second kind of thing they asked for was things. Druhá kategorie věcí byly věci. Like a television, or an apartment, or a girlfriend. I mean, I know a girlfriend's house. Televize, byt, přítelkyně, když přítelkyně je trochu méně věcí. America is a very materialistic place. Ale Amerika je velmi materialistická země. And the third kind of thing they asked for was roles. A třetí věc, po které toužili, byly role. Can I be a father again? Můžu být znova otec. Can I be an artist again? Můžu být znova umělec. Can I be a worker again? Můžu být znova pracovník. Can I be a football fan again? Can I, můžu být znovu fanouškem fotbalu. The, to the, the, to be able to have roles back again. Bylo to, byla to možnost znovu mít nějakou roli. And this is our very first model of recovery. Is, to byl náš úplně první model zotavení. Is what is your goal that you would hope for? Jaký je tvůj cíl, ve který dováš? And how will I work with you side by side to help you get to that goal? A jak budu já s tebou bok po boku spolupracovat na tom, abychom společně dosáhli tvého cíle? And by the way, at least in America, no one asked for more structure or to be repressed or to be controlled. That wasn't any of their goals. A jenom abych vám řekl, co nežádali. Nikdo v Americe nechtěl víc útlaku, víc struktury a víc uzavřenosti. To nebylo to, po čem to vždy. So that was where we started, very simply, alongside what are your goals, how do we get there? To byl bod, kde jsme začali, odkud se to celé rozvíjelo. Otázka, kam chcete směřovat a jak se tam společně můžeme dostat. But I'm a doctor. Ale já jsem doktor. I'm supposed to, I'm not supposed to help people get girlfriends and apartments. I'm supposed to like help with their illness. A mým úkolem přece není pomoct vám, abyste si koupili byty a zbavili přítelkyně. Já vám mám pomoct s vaším zdraví. And I was taught, first you take care of your illness. You get your symptoms under control. A to, co mě učili, bylo, že si nejdřív poradíš se svojí nemocí. Dostaneš pod kontrolu svoje symptomy. And then we can work on goals like that. Potom můžeme pracovat na cílech, jako jsou tyhle. But first I need to do my treatment. I'm very important. Ale nejdřív potřebuji provést svůj lež, protože jsem důležitý. Except that it didn't work out that way. Jediný problém byl, že to nefungovalo. I'll tell you the story when I realized I was thinking wrong. A řeknu vám příběh, který mi pomohl uvědomit si, že přemýšlím blbě. There was a man who I knew from my training. He had been in my clinic. And he had schizophrenia, and he didn't take his meds very well, and he did very badly. Měl jsem muže, se kterým jsem dlouho spolupracoval, byl na klinice, a trpěl schizofrení, moc pravidelně nebral léky a moc to nefungovalo. And I was doing that extra time in a place that was a homeless kitchen serving food for people who are homeless and have mental illnesses. A já jsem někdy pracoval, někdy jsem část svého času trávil na místě, které poskytovalo jídlo lidem, kteří jsou bezdomová a trpí duševní nemocí. And there's my old kid's place mate making this big pot of soup. A tady je můj starý přítel a stojí nad hrncem a míchá polívku. 
and looking really good and talking to everybody. He never looked really good in my clinic. <laughs> and I said, so where are you getting your treatment? You're looking so good. <laughs> Did you see one of the other residents after I left? How did it go? <laughs> he said, I'm making soup. I said, I know, but where are you getting your treatment? <laughs> are you going to the downtown clinic? Maybe you're seeing Dr. Drucker for your medicine. <laughs> he says, I'm making my soup. <laughs> I know, but where is your, you have to have your treatment first, then you can help making soup. <laughs> He said, I'm making soup. <laughs> I'm a little slow, but sooner or later I said, <laughs> tell me about the making soup. <laughs> he says, you see all these other men around here. They all have almost no money. If they get a check from the government, they spend it the first two days and have nothing. Skoro nikdo z nich nemá peníze a když dostanou ček od vlády, tak všechno utratí v prvních dvou dnech. A je velmi pravděpodobné, že tahle polívka bude jediné, čeho se dneska nají. So all of these men are relying on me and need me, and that is why I'm doing well. Všichni tyhle lidi se na mě spolíhají a potřebují mě, a to je pravděpodobně důvod, pro který se mi dobře daří. Well, it's this is bad. Well, you, where's your treatment? And then you could. He has his meaning in life helped him do better clinically. And we found more often than not. Pursuing meaningful roles and doing things that were their goals gave them the motivation to do the treatment, not the treatment gave them the health to do the life. Čím dál víc jsme pozorovali a potkávali jsme se s tím, že to byly právě smysluplné životní role a společné plnění životních cílů, co je motivovalo pro další léčbu, než aby to byla léčba, která jim umožní zdraví dostatečné na to, aby byli schopni dělat. It was, it was after they were trying to work and the voices were getting in the way that they wanted the medicine, not before. So the medical treatment does not have to come before the rehabilitation. The rehabilitation can help motivate the medical treatment. Čili to med- medicínská léčba nemusí přijít předtím, než začne rehabilitace. Může to být přesně naopak. Rehabilitace zvyšuje motivaci k léčbě. So it's best if they are integrated together in the same place to work together. Je skvělé, když jsou integrovány o, na jednom místě, aby mohli pracovat spolu. So what does this have to do with recovery? Co tohle všechno o, má co dělat s, o, s, se zotavením? The man making soup still has an illness, doesn't he? Ten chlapík, co tam vaří polívku, je stále nemocný, nebo ne? So I went back to the medical literature about recovery. A tak jsem šel zpátky k medicinské literatuře o zotavení. If you have a sh- an acute illness, a short term illness. Když máte akutní, krátkotrvající onemocnění. Like an infection or a broken bone. Infekci, zlomenou nohu. You recover when your illness is cured and you're treated. Zotavíte se ve chvíli, kdy vaše onemocnění je léčeno. Recovery is the same thing as cure. Zotavení a léč- vyléčení je ta samá věc. But if you have a chronic illness, a když máte chronickou nemoc, and almost everyone we see has a chronic illness, a ten každý, koho s kým se vydáme, má chronické onemocnění. Recovery is different than cure. Zotavení je něco jiného než vyléčení. If you have a heart attack, you're not cured when your heart muscle regrows. Když máte o, o, infarkt, tak o, nejste vylečeni, když se znovu vaše svaly o, narostou. Heart muscles don't regrow, they turn into scar. A, ty svaly se znovu nenarostou, a, změní se výzvu. But you, maybe you put some stints in, so you get some good blood flow into your heart. 
ale možná, že se vám znovu obnoví tok krve do srdce. Maybe you take some blood pressure pills, so it's not so hard on your heart. Možná, že berete nějaké léky, nějaké prášky na krevní tlak, aby vaše srdce nedostávalo tolik zabrat. Maybe you do something about this belly you've been carrying around for so long. Možná, že děláte něco pro to, abyste sundali to bříško, které nosíte s sebou už nějakou dobu. And you do a little exercise. Trošičku zacvičíte. And if you're able to go back to work and have sex or whatever is important to you. A když jste zase schopni vrátit se do práce nebo si s někým milovat, tak cokoliv je pro vás důležité. A friend might say, who cares about work? <laughs> you would say you recovered from the heart attack. <laughs> If you have a stroke, brain cells do not regrow. They may make new pathways to adapt to the broken heart. Možná, že se vytvoří v mozku nějaké nové cestičky, tak aby jsme se adaptovali na to, že část je poškozená. Or you might adapt, you might have a, chain, a cane to walk on. A nebo vy si zvyknete a vy se adaptujete a začnete třeba chodit obehl. Or a little memory card to remember where you are in your lectures. A nebo si vezmete nějakou kartičku, na které máte napsané, kde zrovna jste, abyste si vzpomněli. Or maybe even a piece of glow on the dark tape to put on the bathroom door, so when you sundown, you remember the right room to go to the bathroom. People who have strokes at night, they get confused. Uh -huh. So if you're confused at night, you, 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 you put some, some tape so that you know where the bathroom is in your own house. <coughs> But if the next day you get up and do things that are important to you, you we say you recovered from your stroke. A když se na druhý den budíte s tím, že myslíte na věci, které jsou pro vás důležité a jdete je dělat, to je moment, kdy říkáme, že jste vyléčení, zotavení a mrtvičky. If you have a chronic illness, recovery is not cured. Když máte chronické onemocnění, zotavení nerovná se vyléčení. It's you've learned to control your illness instead of it controlling you. Znamená to, že jste se naučili žít si svoji nemocí a kontrolovat ji, než by ona ovládala vás. You do some things to be as healthy as possible. Děláte věci, abyste byli co nejzdravější, jak je to možné? To keep hope going. Abyste nastartovali naději. You return to things that give your life meaning, some roles. Vracíte se k věcem, které dávají vašim, vašemu životu smysl, vracíte se k svým rolí. And you learn how to handle things yourself or with your friends or your family, not relying on professionals all the time to do things for you. A učíte se, jak zvládat věci sami s pomocí své rodiny a přátel, než aby <coughs> stále s váma byli nějací profesionálové, co dělají věci za vás. That is a very concrete, illness-based vision of recovery. Tohle je velmi konkrétní vize zotavení. For any kind of chronic illness, mental, physical, substance abuse, anyone. Pro jakýkoliv model chronického onemocnění, ať už je to závislost, mentální, anebo fyzické onemocnění. Now you may notice two interesting things about that definition. Možná, že jste si všimli dvou zajímavých věcí týkajících se té definice. One is that for acute illnesses, recovery is something the illness did. Akutní. The illness is what recovers. The illness gets cured. V akutních onemocněních je to ta nemoc, která se zotavuje a léčí. Whereas with chronic illnesses, recovery is something the person did. Když to zotavení u chronických nemocí je něco, co ta osoba dělá. You may still have symptoms of your illness. Stále máte symptomy. But if you got some meaningful roles, learned to take care of yourself, took it. Managed your illness, then you have recovered, even if you still have an illness. Pokud máte smysl plné role, cíle, děláte co chcete, pak jste zotavení, i když ještě stále máte symptomy své nemoci. Therefore, the subject of the treatment is the person and not their illness. Předmětem léčby je člověk, ne nemoc. We need to ask what you are doing, not what your illness is doing. Ptáme se, co vy děláte, ne co vaše nemoc dělá. I'll tell you one one other story here about that. I think we're the direction. So, when I was working in the hospital, there was a man there who had been to the hospital many, many, many times. Když jsem pracoval v nemocnici, byl tam muž, který byl v nemocnici často. 
We called him Wolfman Jack because it was a radio personality. Talk like this, I talk like this, I talk like this all the time. What do you say? <laughs> like, maybe it doesn't translate so good in the Czech accent. In any case, the reason he talked like that because he was manic and shouting all the time and went hoarse. He would always stop his medicine, start some big fight with the police, and get brought back to the hospital over and over and over again. Vždycky přestal brát prášky, udělal obrovskou scénu, policie ho přivezla do hospitalizování. Znova, znova, znova. So it was my turn as a new resident to 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 an assessment of it. A bylo byla řada na mě, abych s ním provedl vyšetření. But he had charts and charts. He had some. He had more assessments than I did. Ale ten člověk měl za sebou víc vyšetření než já. So I said. I'm going to be lazy and just copy the last doctor's assessment. But I would like to ask you a few questions if you don't mind. He said, go ahead. He had trained lots of presidents. <laughs> <laughs> so what do you want to do? <laughs> I said, why do you do this? He says, what do you mean? Well, why do you keep stopping your medicine and going and getting all upset and getting the police involved and in the hospital? Why do you keep doing this? Now notice that as a person-centered question, not an illness-centered question. I asked him why he was doing it, not why his manic depression was doing it. It's an easy question why the manic depression is not the medicine, the illness gets worse. That's easy. And that's as far as all the other doctors went. They started the medicine again and they did it again. Přesně ten bod, ve kterém to selhalo s ostatními lékaři, protože vždycky předepsali prášky a stalo se znovu to samé. But I asked the person center question, why are you doing this? Já se zeptal na osobu zaměřenou otázkou, proč ty tohle děláš? Because for most people it's more important why, how they are reacting to their illness than what their illness is. Pro mnoho lidí je důležitější, jak oni sami reagují na svůj nemoc, než co ta nemoc dělá nebo nedělá. Then he asked me the most important question I've ever heard. He says, do you really want to know? <laughs> This question will come up in every interview, usually silently. They will be able to tell by the way we are listening if we really want to know or not. Na tom, jak jsme ochotní nebo neochotní naslouchat, lidé uvidí, jestli opravdu chceme vědět nebo nechceme. And if we, if we give them signs we don't really want to know, they'll help us, they won't tell us. A když jim dáme záminku, aby si mysleli, a když jim ukážeme, že opravdu vlastně ve skutečnosti vědět nechceme, tak nám pomůžou a nic nám neřeknou. But I was a young, brave man, so I said, sure, I really want to know. <laughs> Ale já byl odvážný mladý muž, a tak jsem řekl, jasně, že to chci vědět. He said, my mother is a Holocaust survivor. And she is an old, bitter, depressed woman. And she takes out all of her anger and resentment on me. And makes my life just miserable. But I never thought of this. I, I know that people who are abused sometimes abuse others, but I never thought of how did Holocaust abuser, Holocaust survivors treat their children. Nikdy jsem se o tom nedoslechl. Věděl jsem, že lidi, kteří jsou zneužívaní, zneužívají pak dál, ale nikdy mě nenapadlo, že se to může týkat přeživších Holocaustu. I had always thought of Holocaust survivors as somewhat heroic, not as child abusers. Když jsem o lidech, kteří přežili holokaust, přemýšlel jako o hrdinech, ne o potenciálních o násilnících na vlastních dětech. Sometimes when you welcome someone's story, they take you to places you didn't know you were going to go. Někdy, když 
přizvete ostatní, aby vám řekli příběh, tak vás donetou, do, dovedou do míst, o kterých jste netušili. And sometimes they change you in ways you didn't expect. A někdy změní vás způsobem, jak jste nečekali. <coughs> but now it's too late. I'm already listening to the story. It has to go on. Ale už je pozdě, už jsem v tom příběhu, už mu naslouchám, není cesty zpátky. He says, my life is so miserable, I just hope every day that I could die. Říkám, že život je tak otřesný, že každý den doufám, že umřu. But I'm also devoutly Jewish and you're not supposed to kill yourself. Ale taky jsem věřící žit a vím, že se nesmím zabít. Every night when I go to sleep, I pray that God kills me and I don't wake up, but I do wake up. A každý večer se v noci modlím, aby mě Bůh zabil, ale každé ráno se znovu probouzím. So what I do is I stop my medicine and become manic and then go find a policeman and hope that he shoots and kills me. A tak vždy udělám to, že o, přestanu brát prášky, vím, že vchází k do Mánie a když udělám scénu, tak potkám nejbližšího policajta a doufám, že mě zabije. By the way, who's getting insight in this story, him or me? Jenom drobná vzůvka, kdo tady získává hled do čeho? On nebo já? So I said, I understand that, that, make, that makes sense to me, I can see what you're doing. A já říkám, aha, rozumím, to mi dává smysl. If you don't mind, I have a couple more questions. Jestli to nevadí, tam bych se dát dál. And I was even more sarcastic when I was young than I am now. A když jsem byl mladý, byl jsem ještě sarkastičtější, než jsem teď. So I said, do you think God's going to be fooled by that? A říkám, myslíš, že, že Boha obelžeš tímhle? He said, what? A říkám, cože? I said, well, you're not supposed to kill yourself, and God, like, knows everything. Doesn't he know that you're going there to kill, get them to kill you? And the policeman's going to get in big trouble, and he may lose his job, and he'll feel guilty, and it'll make all these troubles. <laughs> A policajt uh, najednou ztratí svoji práci a možná půjde do vězení, bude mít problémy, bude mít pocity viny, to je strašně spousta problémů. This is still committing suicide, this is doing it in a terrible way. <laughs> Stále je to sebevražda, jenom otřesný způsob sebevraždy. He said, I never thought of it like that. <laughs> takhle jsem o tom nikdy nepřemýšlel. <laughs> I said, well, while you're thinking about this, if we could make your life worth living, would you stop trying to die? A říkám, když by se nám náhodou povedlo udělat to tak, aby tvůj život o, byl o, stál za to žít, o, myslíš, že by se přestal pokoušet zabít? It's obvious your mother does not need you all the time, because you're in this hospital half the time. <laughs> Zdá se, že tě tvoje matka za stolik nepotřebuje, protože polovinu svého času trávíš v nemocnici. And we can get a, a, a care worker to come by and help out if we need to. A taky můžeme najít nějakou pracovnici, která se o ní bude částečně starat a vypomáhat. I also notice you like helping the other patients in the hospital. He'd been there so many times, he helped all the new patients. A taky jsem si všiml, že rád pomáháš novým pacientům v nemocnici. Byl tam už mnohokrát a všiml jsem si, že často uvádí ostatní do toho, jak to tam chodí. You could come to our day program and be with other people and help them instead. Mohl bys chodit do našeho denního programu a pomáhat lidem tady místo, aby pomáhal se na doma. And I could see you to give you your medicine, so you would you would have to meet some stranger. I'll just give you your lithium in, in the clinic when you come. A mohl bych to být já, kdo ti dá léky vždycky, když přijdeš na kliniku, nemusíš to dělat. And that was the plan that he did. A to byl ten plán, který se zúčastnil. And he stayed out of the hospital the whole next year. I don't know what happened after that. A celý další rok by pomáhal v nemocnici. Nevím, co se stalo. That was how I made a person-centered plan. That's based on his goals to have a better life. Tohle byl to, co jsem vytvořil, byl na osobu zaměřený plán, na člověka <coughs> plán založený na cíle, které měl on sám. The illness treatment is in there, but it is not the plan is around him as a person. Léčba nemoci je tam někde přítomna, ale není to součástí toho, jak se zaměřujeme na člověka. So for chronic Ta, illnesses. Je to jenom součástí toho, jak se zaměřujeme na člověka. For chronic illnesses. The, the recovery plan has to be around the person and their life. A při chronických onemocněních léčba, respektive zotavení, musí být vystavěno kolem člověka, ne kolem nemoci. The second thing that's strange about this definition. Druhá věc, která je zvláštní na tahle definici. 
is that recovery is not for the people who are doing very well. If a little bit of treatment works and you're fine, never mind recovery, you're fine. The people who need recovery the most are the ones with the most destruction. Zotavení je pro lidi, kteří to mají nejtěžší, kteří se potýkají s největší uh, destrukcí a s největší většími zážitky. The most disruption of their life, the most loss. S největšími ztrátami. The most changes, the most needs to adapt to terrible things that have happened to them. S největší potřebou adaptovat se na hrozné věci, které se jim staly. Recovery is not for your one person who's doing very well. It is for all the people who are struggling the most. Co to není, není pro jednoho vlajkového člověka, kterému se ve skutečnosti dobře daří. Je to pro všechny ty, kteří se potýkají s opravdovými těžkostmi. Potřebujete si tenhle slide opravdu užít, takže sledujte pešek. Uh, wow. <laughs> <laughs> Someone under 30 years old did that for me. <laughs> <laughs> this is the standard medical model. It's a very good model that's helped millions and millions of people. But it has two big problems with it. One problem is sometimes the treatment doesn't get rid of your symptoms. Jeden problém je, že se někdy v rámci léčby nezbavíte symptomů. And then you're waiting forever to go on with life because your symptoms didn't get treated. A pak čekáte celý život, než můžete zase začít žít, protože jste se nezbavili symptomů. What if you want, you know, this is like someone who's blind and say, wait for your eyesight to come back and then you can live a life. Je to něco jako když slepému člověku říkáme, počkej si tady, než se ti vrátí zrak, pak můžu zase žít. That may sound silly, but we all the time say, wait for your voices to go away or your delusions to go away, and then you can go on with your life. And one of the important recovery questions is how symptom free does someone have to be to live in your community? How tolerant are you of people who are hearing voices or depressed or manic? Jak tolerantní jsme my k tomu, abychom dokázali žít s lidmi, kteří jsou depresivní, maličtí, slyší nás? Because if you're not so tolerant of people with symptoms, then you'll say, keep waiting for the treatment, waiting for the treatment, waiting for the treatment until you can start your life. Protože pokud nedokážete tolerovat symptomy, pak pravděpodobně budete jedni z těch, co říkají, počkejte, než ty symptomy ustoupí, pak s váma můžeme žít. A možná, že budeme čekat celý život. The second problem with this model is that sometimes people, even people with illnesses, have other problems. Druhý problém tohoto modelu je, že lidi, kteří mývají chronické onemocnění, mají taky další potíže. Maybe they lost their job. Možná ztratili práci. Or their wife left them. A nebo je opustila žena. Or they uh, got evicted from their apartment. Nebo je někdo vyhodil z jejich bydlení. Um, or they're very poor. Nebo jsou chudí. This is a very common problem with people with mental illnesses to be very poor. Lidi s mentálními onemocněními jsou často velmi chudí. And if you try to fix all of these problems with medicines, they're not so fixable. A když se pokoušíme tyhle problémy vyřešit lékama, pak to zřejmě není cesta. Let's keep someone in a hospital, giving them more and more medicine until they're not poor anymore and they can go have an apartment. Nechejme si někoho hospitalizovaného čím díl, dejme mu více a víc prášku a když přestane být chudý, tak ho zase vypustíme do nějakého bydlení. This is a common problem with the medical model, right? To je běžný problém medicinského modelu. All right, second model. Get ready. <laughs> this is the rehabilitation model. Another very good model that has helped millions and millions of people. And it also has two problems. One problem is that it is usually used after the medical model. Jeden problém je, že většinou ho začneme používat po té, co už jsme zkusili medicinský model. 
First get your treatment, then get your rehabilitation. Nejdřív se běž léčit, pak tě zapojíme do života. But what about the man with the soup? Ale co s tím chlapíkem, co vaří pojitku? And what about the person who still has voices but wants to go on with their life? A co s člověkem, který stále slyší hlasy, ale pořád přesto chce žít? Rehabilitation should be available to everyone at every point in their illness not after you complete medical treatment. <coughs> that means your rehabilitation workers have to be good at working people with people with active symptoms. To znamená, že rehabilitační pracovníci musí být dobří v tom, uh, nacházet s lidmi a po potkávat se s lidmi, kteří mají aktivní symptomy. It makes your job more challenging. A to váš, vaši práci dělá větší výzvu. Another short digression. <laughs> digression? Going a, a story off the point. Da, další malá odbočka. I have multiple digression disorder. <laughs> <laughs> mám, mám nemoc mnoha odboček. We're working with a woman. Oh, this is this story is about being ready. It's a very important thing in mental health. Are you ready to get an apartment or to leave the hospital or to get your own apartment? Are you ready? And the normal mental health definition of ready is are you prepared and likely to succeed? Normální klasická definice přípravenosti je, uh, jestli si uh, jestli jsi udělal všechno, co je v rámci přípravy potřeba, a jestli je pravděpodobné, že uspěješ. We don't want to set up people for failure, so we want to make sure they're ready to do it. Correct. Nechceme, aby lidi selhávali, takže chceme co nejlépe připravit na to, aby se jim to podařilo na poprvé správně. The village has a different definition of ready. Naše vesnička má jinou definici toho, co to znamená být připravený. Our definition is, are you motivated and excited? Do you want to do it? <laughs> and the reason we have this definition <laughs> is because that's how it works in our normal lives. <laughs> you were never ready in the sense of being prepared and likely to succeed the first time you did anything important in your own life. Nikdy v životě, když jste dělali poprvé něco, co bylo ve vašem životě důležité, jste nebyli připraveni. Think about this for a minute for yourself. Na chviličku se nad tím sami pro sebe zamyslet. The first time you had sex, were you prepared and likely to succeed or motivated and excited? Poprvé, když jste měli sex, byli jste připraveni a bylo pravděpodobné, že uspějete, a nebo jste byli spíš na motivování a chtělo se vám. The first time you had an apartment, were you prepared and likely to succeed or motivated and excited? Poprvé, když jste měli vlastní bydlení, bylo pravděpodobné, že uspějete a prošli jste přípravou, a nebo jste prostě chtěli a byli jste motivovaní. How about your first job? Co vaše první práce? How about your first marriage? Co vaše první I dare anyone, some of you have been married three times, I see. But <laughs> I dare anyone to tell me they were prepared and likely to succeed when they had their first child. I just hope you were motivated and excited. Because then you learn how to be a parent by bumbling around and learning and getting help and making mistakes and learning. That's how you learned everything important in life, was by bumbling. So the recovery model changes your jobs. Zotavení mění uh, koncept, zotavení mění vaši práci. Instead of your job is to prepare someone so they're likely to succeed. Vaše práce není připravit někoho, aby bylo pravděpodobné, že uspěje. Your job is to motivate and excite them. <laughs> vaše práce je motivovat je a nalákat je. To do something they are going to bumble at. <laughs> aby dělali něco, v čem budou zakopávat. 
and you're going to help them learn how to do it while bumbling alongside them. A naučíte je, jak, jak to dělat, jak uh, uspět tím, že budete zakopávat s nimi. This is a much less predictable job. Je to mnohem méně předvídatelná práce. There's more risks to this job. Má více rizik. More failures as you go along. Je tam více chyb a selhání. And more unpredictability. Nevypočítatelné výsledky. But this way people will actually grow and do new things. Ale tímhle způsobem se lidi opravdu něco naučí a začnou dělat nové věci. So it's that kind of rehabilitation of motivating and bumbling. Je to zotavení skrze chtění a zakopávání. The second problem with this model. Druhý problém tohohle modelu. Is that it assumes opportunity. It is předvídá příležitost. It assumes if you learn how some job skills, there is a job. Předpokládá, že když se naučíte jak něco dělat, taky bude nějaké pracovní místo, kde bude příležitost si to vyzkoušet. It assumes if you learn some apartment skills, there is an apartment you can afford. Předpokládá, že když jste připraveni mít nějaké bydlení, a najde se někde nějaký byt, který si budete moci dovolit. It assumes if you learn some social skills, there's someone who wants to go out on a date with you. Předpokládá, že když se učíte nějakým sociálním dovednostem, pak je někdo, kdo se vám chce jít na rande. And more often or not, these opportunities do not exist. A docela často se stává, že tyhle příležitosti neexistují, že tam nejsou. So a good rehabilitation worker has to help develop opportunities in the community. Dobrý rehabilitační pracovník v komunitě musí pomáhat vytvořit příležitosti. Find people in the community who will welcome a person with schizophrenia as a worker. Najít ve svém okolí lidi, kteří přivítají člověka se schizofrení jako pracovníka ve své firmě. And who will rent an apartment to someone who has schizophrenia. Někomu, kdo pronajme svůj byt, někomu, kdo má schizofrenii. Or who will let you hang out in a pub trying to find a girlfriend if you have schizophrenia. Někomu, kdo vám dovolí uh, jít do hospody a tam čekat na nějakou volku, když máte schizofrenii. So who in the community is going to do that? Kdo v celé komunitě to udělá? The same people who are abnormal in a certain special way that their heart goes out to these people. Lidi, kteří jsou abnormální, podivní, uh, přesně tím zvláštním způsobem, jak jste vy, že mají srdce otevřené pro jiné lidi. A shopkeeper who happens to have a sister who has manic depression. Majitel obchodu, který má sestru s Mario depresí. A apartment landlord who happens to have a son who became homeless and was wandering using drugs. Vlastník bytu, který uh, měl syna, co skončil na ulici a bral drogy. You need to find these people to be welcoming in the community so that our people have opportunities. Potřebujeme najít lidi, kteří jsou otevření v komunitě, tak aby pomohli lidem, kteří potřebují příležitosti. And when you do projects like this uh, filming, the Project 27, I think, když děláte programy, jako je například tady ta, tady, tady ta filmařina, to o Studio 27. Part of the purpose is to open people's hearts, so that there's more opportunities there. Myslete na to, že jsou části projektu musí být vždycky pootvírat srdce kolem a najít otevřená srdce kolem. All right. Last one, recovery. This is very fancy one. <laughs> Další krásný model. The circle. Říkáme <laughs> druhý. <coughs> This one says, when you first come, the illness swallows you up. Tenhle model nám naznačuje, že když se poprvé objevíme, poprvé jsme hospitalizováni, objevíme se v systému, pak nás nemoc pohlícila celé. And the process of recovery is the process of going to this second circle. A proces zotavení je cesta od toho prvního obrázku k tomu druhému. Now notice two things about that second circle. Všimněte si k tomu druhému kruhu dvě věci. One thing is the illness is still there. Jedna věc je, že nemoc tam stále je. But it is smaller. Ale je menší. This is not an anti-treatment model. It is better to have less symptoms. Není to protiléčebný model. Je uh, opravdu lepší mít méně symptomů. It is easier to succeed in life if you are not using speed and not terribly depressed. A je opravdu snažší úspěch v životě, když nejste na speedu a nemáte deprese. But the illness is usually a little still there. Ale obvykle nemoc ještě trošku zůstane. 
But notice, if the rest of the circle was empty, and it was just a smaller illness. Všimněte si, že kdyby ten zbytek toho celého kruhu byl prázdný, byla by tam jenom malá nemoc. That would not be recovery. To by nebylo zastavení. That would be stabilization. To by byla stabilizace. Or that would be existing, but not living. To by bylo existování, ne žití. That would be the man I met in the hospital yesterday who says I want to live again. To by byl uh, ten muž, kterého jsem potkal předevčírem v nemocnici, který říkal, chtěl bych zase žít. Almost no one I met in the hospital had hardly any symptoms. Their illnesses were all small. Tehdy všichni, koho jsem v té nemocnici potkal, uh, byli bez symptomů. But the rest of their circle was hospital patient. <laughs> Ale zbytek, celý zbytek toho kruhu byl tvořen uh, nápisy, jako je pacient v nemocnici. So when you ask to say what other roles do you have in life? A na čem se bylo zeptat, se, jaké jiné role máte v životě? And are you a mental patient who happens to work or are you a worker who happens to have a mental illness? Jste psychiatrický pacient, který náhodou taky trochu pracuje, a nebo jste pracovník, který má taky duševní onemocnění? Most people define in America define themselves by one of four roles. By what our job is, when we meet someone new, we say what our job is. By where we are in the grand romantic journey. Are we single or married or divorced and looking or married and looking or I don't know what? Jsme single nebo někdy chodíme nebo jsme daní nebo jsme rozvedení a někoho hledáme nebo jsme daní a někoho hledáme. Where are we in the great romantic journey? Is that where is our role? Ve kterém stádiu svého velkého příběhu stále jsme? A third way we a role for ourselves is our role in our family. Třetí role je skrze kterou se často nacházíme a pojmenováváme je role v rodině. Am I a son or a father or a brother? Jsem syn, táta, bráka. Half of the people of the village, once they started doing a little better, were proud of themselves. They wanted to reconnect to lost family members. Mnoho z lidí z naší vesničky, když se jim začíná dařit lépe a jsou hrdí na to, co dokázali, jedna z prvních věcí, kterou chtějí udělat, je znovu se propojit se s postrácenými členy své rodiny a navázat si na spojení. Not because they want to do therapy with their family. Ne, protože stojí o rodinou terapii. But because their family is their family and you love them. Ale protože rodina je rodina a máte rádi. Well, at least once every two months. Jednou za dva měsíce. Number four role is your relationship to God or religion or spirituality. Čtvrtá role, nebo čtvrtá věc, skrze se kterou sami sebe definujeme, je vztah k Bohu nebo spiritualita. I když jsme ateisti, tak třeba o vyšší smysl naplnění života. You can get meaning in lots and lots of other roles, but those four are very common. Je mnoho jiných rolí, které pro vás mohou být smysluplné, ale tyhle čtyři jsou takové nejčastější. So at the very least, every good recovery program ought to have opportunities and training for jobs, romance, family, and spirituality. Tedy každá dobrá rehabilitace by měla být tréninkem a vytvářet příležitosti pro práci, romantiku, rodinu a spirituality. And you fill in, then you start filling in circles. A to je moment, kdy si začínáte vyplňovat malé kroužky uprostřed toho velké. Do you know what this one is? This one is not so serious, Rob. <laughs> Kobe Bryant is retiring this year. Kobe Bryant, And we haven't won any games in a long time. <laughs> so how do you get from here to here? Jak se dostane do <laughs> And this is the part that I guess many of you have read the little book I wrote was about this part. A věřím, že někteří z vás četli moji krátkou knížku, a ta je právě o tomhle. For this part I borrowed from Elizabeth Kubler-Ross. V téhle části jsem si půjčil myšlenky Elizabeth Kubler-Rossové. Do, do you know who that is? Víte, kdo to je? Okay. Uh, so, 
Elizabeth Kubler-Ross went into the hospitals where people were dying. And she talked to the patients. <laughs> that by itself got her in trouble with the other doctors. But she made the same shift from illness center to person center that I'm urging. She could have asked, how is your cancer going? How is your radiation? How is your hair falling off? That's perfectly compassionate. But she did. She asked person-centered questions. She asked, how do you feel about having cancer and dying? She asked, how about your father, who you haven't talked to for 20 years? Are you going to do something about that? How about your children, who are four and seven? Are you going to leave them something to remember you by? How about being angry at God for giving you this terrible condition you did nothing to deserve? And when she asked questions like this, she found her famous stages. Uh, denial and anger and bargaining and depression and acceptance. <laughs> and we built a whole program called hospice to help people die with dignity. I think many hospice programs are the best recovery programs anywhere. Myslím, že hospicové programy jsou velmi dobrým vzorem a z programů pro zotavení a jsou popředu vůči jiným rehabilitačním programům. So I tried asking people person-centered questions instead of illness-centered questions. Tak jsem se taky začal ptát spíše otázky zaměřené na člověka, než otázky zaměřené na nemoc. How do you feel about having schizophrenia? Jak to je žít se schizofrení? That's one of my favorite questions. Anyone ever asked that question? Je to jedna z těch nejoblíbenějších otázek. Už se vás někdo zeptal, nebo zeptali jste se vy někoho? How about your father, who you haven't talked to for 20 years since you got psychotic and cop in university and dropped out? Co tvůj táta, kterého si neviděl 20 let, od kdy tě vyrazili z univerzity, když jsi měl psychotickou epizodu? How about your children, who were taken away when you were four and seven because you went to the hospital? Are you going to try to find them again? Co tvoje děti, které ti vzali, když jim bylo čtyři a sedm, když jsi byl prvně hospitalizovaný, pokusíš se je znovu najít? How about being angry at God for giving you this terrible condition you did nothing to deserve? Co takhle zlost na Boha, že ti způsobilo něco takového, co jsi se nezaslučil? And if we ask person-centered questions like that, can we find stages for living with dignity? Když se ptáme takovéhle na člověka zaměřené otázky, pak nacházíme odpovědi, které pomáhají lidem žít se cítí. And I came up with four stages. Přišel jsem si čtyřmi stády. One stage is hope. You have to believe something better is possible. Jedno stádium je naděje. Potřebujeme věřit, že něco lepšího, než si máme teď je možné. This is why goal setting is so important. To je důvod, proč stanovování cílů je velmi důležité. You have to be able to see what the goal is before you can do it. Potřebujete vidět svůj cíl, než jste schopni ho dostat. And you have to see it clearly enough to be able to make some steps that way. A potřebujete ho vidět dost jasně na to, abyste byli schopni udělat kroky tím směrem. Otherwise you'll give up when obstacles come. Jinak se vzdáte, když přijdou první překážky. The second step is a strange word, the empowerment. Ten druhý krok je velmi podivné slovo, splnomocnění, zmocnění. I sort of wish I hadn't named it this. Trošku, jako doufám, trošku si přeju, kdybych ho nebyl, byl tak pojmenovat. This one means, do you believe in yourself enough to believe you can do it? Ve skutečnosti to znamená, jestli sami sobě věříte dost na to, že si věříte, že to zvládnete. You may think, oh, that person can recover, but not me. 
Možná si myslíte, že někdo tamhle vedle se může zotavit tady ne. And we meet many people who do not believe in themselves. And they need us to believe in them until they can believe in themselves. Potřebují, abychom jim věřili my, než začnou být schopni věřit sami sobě. Come on, come on, come on, come on, let's do it. Pojď, pojď, pojď. Even when they don't have, not have no, no, any confidence. I když nemají žádnou sobě důvěru. And when they do something, we have to help them notice that they have the capability. A když dělají něco, tak potřebujeme, aby si všimli, že jim věříme. Potřebujeme dát dostatečně najevo, že věříme, že to zvládneme. So instead of saying, I'm proud of you that you went back to school, we say, are you proud of yourself that you went back to school? Did you think you were going to be able to do it? Did, did it surprise you that you had that capability? Maybe some other things you thought you couldn't do, maybe you should try that too. Možná nějaké další věci, o kterých si myslel, že taky nedokážeš, jsou možné a je na čase je zkusit. Building them up so they can do it without us the next time. A pracujeme na tom, aby to mohli udělat příště už bez nás. The third stage is self responsibility. Třetí stádium je zodpovědnost za sebe sama. Unfortunately, you cannot be caretaken into re into recovery. Je to na neštěstí tak, že nikdo nedokáže za vás udělat you cannot be protected in the recovery. You can be caretaken and protected into stability. Or security or even safety. But not into a, a recovered life. For that you have to try things and be responsible for your own life. You have to stop blaming everyone else in your life and waiting for them to fix you. And the fourth stage is you have to get meaningful roles, otherwise the circle is empty. So when I see someone, and say I'm giving them medications that day, yes, I ask whether they have more or less depression or more or less anxiety. But I also ask what is your goal and did you get closer to that goal? Are the medicines helping you to get to your goal? But I also think to myself, did they leave here more hopeful or less hopeful? More empowered or less empowered? More self-responsible or less self-responsible? More meaningful roles or less meaningful roles? Because many, many doctor visits take away all four of these things. You leave feeling like I'm never going to get well. Like there's nothing I can do, I need to rely on the doctor to do it for me. Like I'm just a patient, I'm nothing else in life. So if I'm going to help people recover, I have to make sure in my doctor's office I am actually helping the process. I have to integrate both the treatment and the rehabilitation in my visits. I want to do one more slide, then skip a bunch of these. Look at this one. Remember I said self-responsibility, they have to do something. Do 
Here are some things they can do. Tady jsou věci, které lidi na cestě k zotavení můžou dělat. Here are some things we can encourage them to do. Tohle jsou věci, ke kterým můžeme druhé pozdělit. <coughs> we can support them to do, we can guide them to do. Můžeme je v tom podpořit, můžeme je k tomu vést. This isn't like the 12 step, you do number one, number two, no, no, you can pick anything you want. Není to 12 bodový program, kde musíte jít bod po bodu a dělat nejdřív tohle a pak tamto. Můžete si vybrat naprosto cokoliv. But I'm pretty sure if you don't do any of them, you are not going to recover. Ale jsem si poměrně dost jistý, že když neuděláte nic z toho, pak se nezobavíte. You better do at least one. <laughs> Udělejte aspoň jedno. So when we're meeting with, we're very good at helping with some of these things. Jsme velmi dobří v tom pomáhat s některými těmi věcmi. And maybe we're not so good at helping with some of these things. A možná některý z nich máme nějaké slabiny. So the next time you hire a new staff, you might say, which of these things do we need somebody who's good at? Because none of us are good at. A příště, když budete hledat nového pracovníka pro svoji organizaci, tak je možná na čase zeptat se, které z těchto těch dovedností podpořit lidi v tomhle vám ještě ve vašem týmu chybí. Because if we're not comfortable guiding the thing, it's not going to be on the menu. Pokud pro nás není v pohodě lidi provázet některým z těch tématů, pak to nebude fungovat. And maybe the thing we just took off the menu was the best path for that person. A možná že právě tahle věc, která není v našem menu, je klíčová pro daného člověka. One last comment about this one. When I was talking to a group of people with mental illnesses who all wanted to go back to work, but they were too scared. Jedna poslední věc k tomuhle slajdu. A když jsem si povídal se skupinou lidí, kteří všichni chtěli zpátky do práce, ale báli se toho. Maybe you know some people like this. Možná, že sami znáte nějaké lidi, jako jsou oni. The one they wanted to talk about was number 12. To, o čem chtěli právě tímhle lidi mluvit, byla dvanáctka. How good are you at helping with that one? Jak moc dobří jste vy pomáhání s bodem číslo 12? When they've been through terrible trauma or hurt as children or rape. Když pracujete s lidmi, kteří prošli obrovským traumatem, zneužitím. Or they were mad at the doctors or the hospitals or their parents or the medicines. Jsou naštvaní na doktory, na nemocnice, na léky, na rodiče. How good are you at helping them to accept their life and their illness? Jak dobří se v tom, abyste jim pomohli přijmout svůj nemoc a svůj život? And to forgive in order to free themselves from the anger and resentment and pain to go on with life. A odpustit druhým, tak aby mohli odpustit všechnu tu zlost a všechnu tu hořkost a pokračovat. Our society is not so good at that one. Naše společnost tomu není moc dobrá. But it's what many people need to heal. Ale je to to, co právě mnoho lidí potřebuje, aby bylo schopno vylečit se. So make sure that one is on your menu. Ujistěte se, že tohle je ve všem meničku. Right. Last story for corporate. Poslední příběh před přestávkou. Sometimes at the end of a recovery. Někdy na konci procesu zotavení. Or at the end of a treatment. Nebo na konci léčby. The person says, oh, I'm so glad I met you, Dr. Mark. Ten člověk říká, jsem strašně rád, že jsem tě potkal, doktor Marku. You're the best doctor I ever had. Jsi nejlepší doktor, jakého jsem kdy měl. You listened to me and you've got made a good diagnosis. Posloucháš mě, dal jsi mi správnou diagnozu. And you helped me work with my medication, so they have less side effects and they help me. Pomohl jsi mi s mojí medikací, dal jsi mi takovou, která má menší vedlejší účinky, pomohla mi. You helped me get some money to live on, so I don't have to work and take care of myself. Pomohl jsi mi získat nějaké peníze pro žití, tak abych nebyl závislý. You found a group home that takes care of everything for me, so I don't have to think. Našel jsi mi chráněné bydlení, které za mě dělá všechno, takže nemusím nic dělat. I know if I, if I ever have any problems, you'll always be there to solve them for me. Vím, že když budu mít zase jednou problémy, ty tady budeš, aby mi se abys mi pomohl. You're never going to leave me or retire or go to the Czech Republic lecturing. You'll always be there for me. Nikdy mě neopustíš, nikdy nepůjdeš do důchodu, nikdy neodejdeš do České republiky, aby se mi mohl. I can always count on you to take care of everything in my life. Vždy můžu počítat, že mi pomůžeš se vším tam životě. Well, what happened? Já říkám, co se stalo? This this was sounding so good at the beginning. Na začátku to znělo tak skvěle. They were saying such nice things about me. Říkali o mě tak krásné věci. And by the time we got to the end, it was vaguely creepy. A na konci té promluvy už to bylo hodně podivné. Or maybe it's vaguely crippled. A nebo takové jako postižené. 
<laughs> What's the alternative? <coughs> if someone says, you know, I wouldn't wish this mental illness on my worst enemy. <coughs> I wouldn't wish this mental illness on my worst enemy. The pain and the suffering and the loss. Bolest, tu ztrátu, the, de utrpení. the destruction I've been through. Ty ničivé věci, kterými jsem prošel. The isolation and loneliness. Osamělost, ta opuštěnost. It's just unimaginable if you haven't lived through yourself. Je to nepředstavitelné, pokud se to sami nezažili. But in a strange way, going through this has helped me find strengths inside me I didn't know I had. Ale i byť je to zvláštní, právě tahle zkušenost mi pomohla najít v sobě zdroje, o kterých jsem vůbec netušil. It's helped me realize what's really important in life. Pomohla mi Pomohla mi uvědomit si, co je pro mě v životě opravdu důležité. In a strange way there have been gifts from these wounds. A z těch ran se staly dary. It's been a blessing in disguise. Je to požehnání pod nějakým kabátem. It's helped make me the strong person I am today. Převlečené požehnání, které mi pomohlo stát se silnějším člověkem, než jsem dneska. Even with all the pain, I value the person it's made me today. I přes všechnu tu bolest si vážím, že mi to udělalo tím, kým jsem dnes. That's what a real recovery sounds like. Tohle je to, jak opravdové zotavení zní v závěru. And when did those two paths separate? Kde se to stalo, že se tyhle ty uh, dvě možné závěrečné promluvy tak vzdálily? The very first time we meet someone. Je to skryto v našem prvním potkání se s člověkem. If I say, you did the right thing to come to see me. I'm a good doctor. I'm going to be able to help you. Pojď můžeme říct, udělal jste dobrou věc, že jste přišel právě za mnou. Jsem skvělý doktor, vyřeším to. And that's what I was taught to say. Tohle je to, co mě učili, já říkám. You're on the road to vaguely creepy and vaguely crippled. Jste na cestě k tomu závěru, který je hodně podivný a hodně postižený. If instead, and I say this every first time I meet anybody. Když místo toho řeknete, Tohle, co jsem se naučil říkat po každé, když se s někým vidí poprvé. I can already see in you the strengths you are going to use to overcome this. Už teď v tobě vidím uh, ty síly a ty schopnosti, které máš, které ti pomůžou, aby se přesto přenesl. I can see your hard work, your intellect. Vidím, jak to tě pracuješ, vidím tvoji chytrost. Your morals, your courage. Vidím tvoje hodnoty, vidím, jak jsi odvážný. Your family, your hard work. Vidím tvoji rodinu, vidím tvoji tvrdou práci. I can see the strengths you're going to use to overcome this. Už teď vidím tvoje silné stránky, které pomůžeš v tom procesu, aby se to přesto přinesl. Then we're on to the path of I value and I overcame this. A takhle vypadá první setkání na cestě k závěru, ve kterém říkáme o vážím si své nemoci, a dokázal jsem přistoupit. Because we nurtured their strengths, not because we provided our strengths. Je to tím, že rozvíjíme schopnosti lidí, ne tím, že nabízíme ty naše. Let's break. Pojďme si dát představit. Thank you all for your time.